Kanal Urfa ekranlarından ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyenlerimiz iyi akşamlar diliyoruz. 7 Mayıs Cuma bugün gündemdeki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Ben Uğur Ekinci. Değerli izleyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı. İl il paylaşılan bayram namazı saatlerine göre bayram Ramazan bayramı namazı Ankara'da 6.08, İstanbul'da 06.22, İzmir'de 6.34 ve Şanlıurfa'da 5.50'de kılınacak. Ramazan bayramının tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bayramın birinci günü kılınacak olan bayram namazının camilerde kılınıp kılınmayacağı merak konusu olmuştu. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı. İl il bayram namazı saatleri de belli oldu. Covid-19 tedbirleri nedeniyle bayram namazlarının kılınıp kılınmaması ile ilgili soruyu yanıtlayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatli bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibariyle ile düşünmüyorum. Fevkalade bir durum olmazsa dedi. <Gülüyor> Ramazan bayramı namazı Ankara'da 0608, İstanbul'da 0622, İzmir'de 0634 ve Şanlıurfa'da 0550'de kılınacak. <Gülüyor> Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Takoran Vadisi'ne gezi düzenleyen bir grup koronavirüsü ve yasakları hiçe sayarak halay çekip oyunlar oynadı. Tur yetkilileri tarafından çekilen videoların sosyal medyada paylaşmaları ise tepkiye neden oldu. <gülüyor> Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir gezi turu tarafından organize edilen programda katılımcıların sosyal mesafeyi dikkate almamaları, gece dışarıda kalıp halay çekip oyun oynamaları tepkilere yol açtı. 28 Nisan tarihinde yapıldığı öğrenilen gezi turunda tur yetkilileri tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde vapur gezisinde sosyal mesafeye dikkat edilmediği gözlendi. Saat 19'dan sonra sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen gece yarısına kadar bölgede kaldıkları gözlenen katılımcıların koronavirüsü ve yasakları hiçe sayarak halay çekip oyun oynaması ve düzenlenen organizasyonda küçük çocukların bulunması dikkatlerden kaçmadı. <gülüyor> İsrail işgali altındaki Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son cuma namazına 70 bin kişi katıldı. Namazın ardından binlerce kişi İsrail zulmünü protesto etti. İsrail işgali altındaki Kudüs'ün Eskişehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının son cuma namazına 70 bin kişi katıldı. İşgalci İsrail güçleri ile Filistinliler arasında Ramazan ayının başından bu yana yaşanan yüksek tansiyon devam ederken binlerce Filistinli Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya akın etti. İsrail'in tüm kısıtlamalarına rağmen Ramazan ayının son Cuma namazı 70 bin kişiyle kılındı. Mescid-i Aksa'da Cuma namazını eda eden Filistinliler daha sonra Filistin bayrakları açarak İsrail güçlerinin uyguladığı zulmü protesto etti. <gülüyor> Vatanımızı terk etmeyeceği sloganı atan Filistinliler İsrail işgalinin son bulmasını istedi. <gülüyor> Ya 
Güneydoğu'da bu sene yağışların çok az olması nedeniyle kuraklığın yaşanması sonucu mercimek hasadına bir ay erken başlandı. Hasadı yapılan tarlalarda ekimlerin büyük bir kısmı yandığı için hayvanlar salındı. Güneydoğu illerinden Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin gibi illerde bu sene yağışların çok az olması nedeniyle yaşanan kuraklık sonucu Bayıs ayının sonlarında yapılması hedeflenen mercimek kasadı bu sene yaklaşık bir ay önce yapıldı. Tarlada hasadı yapan biçer döver sürücüsü Ekrem Kaya, Güneydoğu Anadolu bölgesinin büyük bir kısmında kuraklık yaşandığını belirterek, önemli tarım merkezlerinden biri olan Kızıltepe'de dahi ekinlerden çok az verim alındığını belirtti. Kaya, Cumhurbaşkanı'na seslenerek bölgede çiftçilerin mağduriyetinin giderilebilmesi için doğal afet ilan edilmesi gerektiğini söyledi. Ee, kışın dahil olmak üzere yağışın hiç almaması e, kuraklığı bir nebze hepimiz yaşıyoruz şu anda Güneydoğu'da. Şu anda ekinleri e, çiftçilerimiz de burada görüyor. Hani bir karış 20 santimlik bir ekin şu anda aldığımız verim o da tohum bile değil. Yani mecburi bir şekilde yerden kaldırıyoruz. Genel olarak Baksan, Batman, Diyarbakır, Urfa gezdiğimiz yerler hepsi gene böyle kurak kesimler. Ve bunu biz özellikle devlet büyüklerimize şunu iletiyoruz. Yani bu bölgeleri doğa afet olarak kuraklık ilan etse bir nebze olsa çiftçilerimizin yani banka, zira borçlarının bir erteleme duyurumuz olacaktır. Özellikle burada Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Arpalar yani 20 karış zor makine alıyor. Bu da ufak makineler alıyor. Yani büyük makineler zaten almıyor. Bölge zaten e, mercimek kesimi yüzde onu biz denedik olmadı, biçim olmadı. Komple hayvan saldı, çoğu da natasa kaldırdı. Yani bu sene durum vahim. Kuraklık nedeniyle tarlada yanan ekinlerinden bir beklentilerinin olmadığını söyleyen tarla sahibi Ramazan Çelik de ekinlerin tohumunu zor çıkarttığı için biçer döver parasının bile çıkamayabileceğini kaydetti. Bugün ve bu sene bölgemizde kuraklık var. Ekinler bu sene eken, ekinlerden bir beklentimiz yok. Bu sene Mardin direkte kurallık olduğu için ekinler tohumunu da bile çıkartmıyor. Zaten gördüğünüz gibi tarlalarda bir şey yok. Mercimekleri de hayvanları saldık. Bu sene tohumu bile çıkartmıyor ekinler valla. Arpa ektik, mercimek ektik, boyda ektik. Hiçbirinde de bu sene hiçbir şey çıkmıyor. Tohumu da çıkartmıyor. Mercimeği zaten bıraktık, hayvanları saldık. Arpayı da görüyorsunuz, tohumunu çıkarsa iyidir. Yani biçer parasını da belki çıkartmaz. Değerli izleyenler, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde borcunu ödemediği gerekçesiyle elektrikleri kesilen vatandaşlarla DEDAŞ ekibi arasında kavga çıktı. Dört kişinin yaralandığı kavgayı jandarma ekipleri havaya ateş açarak sonlandırabildi. Dicle Elektrik daha önce yapılan tüm uyarı ve gönderilen tebligatlara rağmen sorumluluk bölgesinde uzun süredir biriken elektrik borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin bulunduğunu ve enerjilerin yasal mevzuatı uygun olarak kesileceğini açıkladı. Ramazan ayında Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrikleri kesilen kırsal damla su, aydıncık, binekli, demirli, yenice ve konacık mahallesi sakinleri ekiplerle tartışmaya başladı. Çok sayıda mahalleli ekiplerin bulunduğu yere giderek kesme işlemi için gelen ekiplerin görevlerini yapmalarını engelledi. Sadırganlar Dicle Elektriğin yanı sıra jandarmaya ait araçları da taşlamaya başladı. Bazı ekip elemanları ise kalabalık tarafından yumruk ve tekmelerle darp edildi. <gülüyor> Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgayı ihbar üzerine bölgeye giden jandarma havaya ateş açarak sonlandırdı. <gülüyor> Çıkan kavgada dört kişi yaralandı. Jandarma ve enerji şirketine ait bazı araçlar hasar gördü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
DEDAŞ yetkililerinden yapılan açıklamada denetime çıkan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri kaçak elektrik kullanan ve borçlarını ödemeyen hanelerin elektrik panolarını sökmek istedi. Bu sırada ekiplere tepki gösteren mahalleli taş ve sopaları kullanarak saldırıda bulundu denildi. <gülüyor> Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı olan dünyanın en büyük doğal akvaryumu konumundaki Halilül Rahman Balıklı Göl'de muhteşem bir ilahi dinletisine ev sahipliği yaptı. <gülüyor> Türkiye'de tam kapanma dolayısıyla uygulanan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlara sosyal medya platformları üzerinden izleyebilecekleri bir ilahi dinletesi sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi dinleyenleri adeta mest etti. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Konservatuar Şube Müdürlüğü, Urfa Ahengi Topluluğu tarafından seslendirilen birbirinden duygulu ilahiler dinleyenlerin yüreğine dokundu, ruhunu dinlendirdi. <gülüyor> Gündüzü ayrı, gecesi ayrı bir görsel şölen sunan Balıklı Göl'de gerçekleştirilen ilahi dinletisine eşlik eden semazenlerin gösterisi dinletiye ayrı bir tat kattı. <Gülüyor> Ramazan ayının maneviyatının en fazla hissedildiği Şanlıurfa'da pandemiye rağmen dijital belediyecilik kapsamında sosyal medya aracılığıyla ilahi dinletesini vatandaşlar güvenli bir şekilde evlerinden rahat bir şekilde dinledi. <gülüyor> Haliliye Belediyesi tam kapanma tedbirleri genelgesi kapsamında 8 ve 15, 15 Mayıs'ta kurulacak semt pazarlarının adreslerini açıkladı. Tam kapanmayla birlikte yapılan toplantının ardından Haliliye ilçesinde kurulacak semt pazarları belirlendi. 8 ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günü 10-17 saatleri arasında Ulubatlı Mahallesi Turgut Özal Parkı yanı, Bahçeli Evler Mahallesi Tekel Caddesi, Selahattin Eyyubi Mahallesi Vatan İlkokulu önü, Yeşil Direk Mahallesi 424 Sokak, Ertuğrul Gazi Mahallesi Resulullah Cami yanı, Defteşli Mahallesi Salih Özcan Bulvarı, Şair Nabi Mahallesi Otu Alım Satım yanı, Sırın Mahallesi Yavuz Selim Mahallesi Tatlı Ses Caddesi, Defteşli Mahallesi 9615 sokakta sent pazarları kurulacak. Zabıta Müdürlüğü'nün Covid-19 salgını çerçevesinde kontrollerini gerçekleştireceği pazar yerlerinde sebze ve meyve satışı yapılacağı ve temizlik, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmeyeceği ifade edildi. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in başkanlığında toplanan heyet İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılan pazar yerleri genelgesi doğrultusunda alınacak tedbirleri ve yapılacak düzenlemeleri değerlendirdi. İçişleri Bakanlığı'nca çıkarılan pazar yerleri genelgesi doğrultusunda alınacak tedbirler ve yapılacak düzenlemeler Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in başkanlığında toplanan heyet tarafından değerlendirildi. <gülüyor> Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri ve semt pazarı dernek başkanları katıldı. Video konferans destekli gerçekleştirilen planlama toplantısında 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerinde kurulacak pazar yerlerine yönelik yapılacak düzenlemeler ve tedbirler ele alındı. <gülüyor> Toplantıda görüşülen hususlar ve alınacak tedbirler İl Umumi Hıfzı Sıha kurulunca da karara bağlanırken 8 Mayıs 2021 günü kurulacak pazar yerlerinin adresleri de kamuoyuna açıklandı. Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerinde açık olacak pazar yerlerine ilişkin şu tedbirler alınacak. Cumartesi günleri 10-17 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş, sebze, meyve ile fide satışının yapılmasına temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta ve bunun gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek. <gülüyor> 
Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak belediye tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak. Pazar yerlerine kontrollü giriş çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç gereçle kapatılarak kontrolsüz giriş çıkışlar engellenecek. Pazar yerlerinde Sağlık Bakanlığı salgın yönetimi ve çalışma rehberinde belirtildiği üzere sergi ve tez Tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak. Her bir pazar yerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabısa olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilecek. Görevlendirilen personel tarafından pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirler alınacak. Bu kapsamda içerideki yoğunluk azaltılana dek yeni müşteri girişine geçici olarak izin verilmeyecek. Pazar yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilere temas edilecek edilmeden doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen kurallarına dikkat edilerek boşetlenecek ve satışı yapılacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede birçok mahallede yürütülen yol açma, kilitli parke döşeme ve yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede yapılan çalışmaları ve sorunları yerinde inceledi. Başkan Baydilli bir gününü çalışanlara ayırarak Doğu Kent, Seyran Tepe, Mehmetçik ve Batı Kent mahallesindeki yol açma kileti parke çalışmalarını yerinde inceledi. <gülüyor> Çankaya ve Şenevler mahallesindeki yol yenileme çalışmalarını da inceleyen Başkan Baydilli çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çalışmaların hızlandırılması ve bir an önce yolların hizmete açılması talimatını veren Başkan Baydilli çalışmalar sırasında iş makinelerinin direksiyonuna kendisi geçerek tecrübe etti. Karaköprü'de bir yol seferberliği içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Baydilli, her mahalleye dokunduklarını ve hizmet ettiklerini söyledi. <gülüyor> Başkan Baydilli, Mehmetçik, Seyrantepe, Batı Kent, Doğu Kent gibi mahallelerimizde yol açma ve açılan yollarda kilitli parke döşeme ile Çankaya ve Şenevler mahallelerimizde de yol yenileme çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi. Tunceli'nin yüksek kesimlerindeki dağlarda yeni açan ters laleler doğaya renk kattı. Koparmanın cezasının bu yıl 80.465 lira olduğu ters laleler pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamada öksüz kaldı. Dağlık bölgelerde yetişen ve halk arasında ağlayan gelin ve hüzün çiçeği adı verilen ters laleler, Tunceli'nin özellikle 2000'li rakımlı dağlarında karların erimesiyle yeni yeni kendini göstermeye başladı. Daha önce Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş'ta iki haftalık görsel şölen sunarak sonlarına gelen ters laleler, Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 2200 rakımlı Hengirvan Dağı bölgesinde kart Öte yandan ters laleleri koparmanın cezasının bu yıl 80.465 TL olduğu bildirildi. Bölgede kış şartlarının çok zor geçtiğini belirten Hüseyin Akyol, ilkbaharda doğanın ters lale ile çok güzel olduğunu söyledi. Bölgemiz kış şartları çok zor geçiyor. İlkbahar doğamız çok harika, çok güzel. Bu bölgemizde gördüğünüz gibi ters laleler ve çeşitli bitkiler vardır. Asıl memleketi Tunceli'dir bu terslerinin fakat e, Hakkari'ye ait olduğunu söyleniyor. Ben buna katılmıyorum. Ters lalelerin korunması gerektiğine vurgu yapan Akyol konuşmasını şöyle sürdürdü. E, doğa severler bazı gruplar geliyor. Ne yazık ki bu bölgemizde geziyorlar. Gezdikten sonra bu ters lalelerin soğanını çıkarıyorlar. Öbür bitkilerin soğanını çıkarıp buradaki doğayı tarif ediyorlar. Hatta ee, bu ters lalelerin soğanlarını Hollanda'ya kadar götürdüklerini duydum ve orada yetiştiklerini söylediler. Maalesef insanlarımız duyarlı değildir. 
Ebeler günü dolayısıyla Akçakale Devlet Hastanesi'ndeki ebeleri ziyaret eden belediye başkanı Mehmet Yalçınkaya personele çiçek vererek günlerini tebrik etti. <gülüyor> Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya 5 Mayıs Ebeler gününde anlamlı bir ziyaret gerçekleştirerek ilçe devlet hastanesindeki ebeler ve sağlık personelleriyle bir araya geldi. Personellere çiçek ve temizlik seti dağıtarak haftalarını kutlayan Başkan Yalçınkaya yeni doğan bebekleri de ihmal etmedi. Bebekler için de hoş geldin bebek seti hediye etti. <gülüyor> Başkan Yalçınkaya'ya ziyaretleri sırasında hastane başhekimi Emre Altuntaş eşlik etti. Ziyarete dair bir açıklama yapan Başkan Yalçınkaya şöyle konuştu. Ebeler günümüz hayırlı olsun. Buradaki çalışan kardeşlerimizin gayretini unutmamak lazım. İnsan dünyaya gelirken annesi ve evesi yanında. Anne kadar kıymetli bir işin, bir çalışmanın bir gayretin içerisindeler. Pandemi sürecinde en fazla sağlık çalışanları tabii ki ölüm hattında ve yaptıkları zorlu işinde biz kıymetini ve kadrini biliyoruz. Onları da takdir ediyoruz. Çünkü yani Türkiye bu pandemi sürecinde çok büyük başarılara imza attı. Ve çok büyük gayretle başta doktorlarımız Hemşirelerimiz, ebelerimiz, büyük bir işkalada buradaki bütün çalışan, sağlık çalışanları hayatlarını feda ederek ve içinde şehit olan e, epey hocamız da var, epey de çalışanımız var. Hayatlarını feda ederek bu toplumun önüne bir e, imkan sağladılar. Şanlıurfa'da eski motosiklet tamircisi iki kardeş kırılan bebek arabalarını tamir ederek yeniden kullanıma hazır hale getiriyor. Kardeşler yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğü meslekleriyle iki ailenin de geçimini sağlıyor. Şanlıurfa'da daha önceleri motosiklet tamircisi olarak çalışan gerger kardeşler yaklaşık 15 yıldır puset ve bebek arabası tamirciliği yaparak iki ailenin geçimini sağlıyor. Şimdiki gençlerin iş beğenmediğini belirten kardeşler 3 metrekarelik alanda iki ailenin geçimini bebek arabası tamirciliği yaparak sağladıklarını söyledi. 15 yıldır iki ailenin geçimini bebek arabasına tamir ederek sağlayan Emin Gerger daha önce motosiklet tamircisi olduğunu belirtti. Motosiklet tamircisiydim. Mabemle beraberim. Hemen hemen 35-40 yıldır beraberiz. Motosiklet kalmayınca yeni modeller çıktı onlara el atmadık. Bu pusatlara döndüm. Pusatları daha önce vatandaş bozulduğu zaman hurdaya çöpe atardı. Ben burada yapmaya başlayınca herkes yavaş yavaş getirmeye başladı. Ha bunların yedek parçaları filan çoğu yoktur. Biz nakil yapıyoruz. Eskiden ona uyduruyoruz, ondan ona uyduruyoruz. Meslek öğretmek için çırak bulamayan puset tamircisi Gerger, şimdiki neslin çalışmaya gelemediğinden çırak yetişemediğini söyledi. E çırak şimdi gelmez ki. Şimdiki nesilde çalışma zor. Çabuk köşeyi dönmek ister. Mesleğe kimse ağırlık vermez. Ya şimdiki gençlik ver yesin, parayı ver yesin, gelsin dolaşsın. Çalışmayı fazla sevmez. Ben kendi kafama göre araştırdım, kendi bilgilerime göre. 80 sonrası doğan nesilin yüzde 60'ı çalışmayı sevmez. Çünkü niye? Biz yokluğu da gördük, sıkıntıyı da gördük, her türlü sıkıntıyı gördük. Bolluğu da gördük, yokluğu da gördüğümüz için biz dayanırız. Ama şimdiki nesil Allah yardım etsin. <gülüyor> Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki yol çalışmalarına Hilvan ilçesiyle devam etti. Yolların alt ve üst yapısını tamamlayan ekipler tüm ilçelerde çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte asfalt serim işlemlerine başlayacak. Müzik 
Büyükşehir Belediyesi ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yeni yol yapımı mevcut yolların bakım ve onarımıyla köy içi yollarda çalışmalarını planlanan program dahilinde sürdürüyor. Vatandaşların daha güzel ortamlarda yaşamalarını sağlamak, ulaşımlarını daha konforlu bir biçimde yapmalarını temin etmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri Hilvan Kırsalı'ndaki yolların asfalt öncesi çalışmalarını tamamladı. Büyükşehir Belediyesi Hilvan ilçesinde 166 kilometre grey derli ve malzemeli bakım onarım çalışması yürütürken 214 kilometre stabilize yol yaparak vatandaşların hizmetine sundu. <gülüyor> Ekipler ayrıca 35 kilometre mekanik yol, 32 kilometre sati kaplama yol, 7 kilometre beton yol çalışması, 1958 metre beton boru uygulaması, 10.848 ton asfaltla yolların bakım onarımını tamamlayarak Hilvan ilçesinin kalkınması için mesai harcıyor. Hilvan ilçe kırsalında 2021 yılı asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren büyükşehir ekipleri 3 ayrı noktada hizmet vererek yolları asfalta hazır hale getirdi. Mahallelerinde yapılan çalışmalarla yollarının asfalt serimine hazır hale getirildiğini belirten Hilvan Aşağı Külünçe Köyü muhtarı Mehmet Sunar yollarının yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Ee, şimdi yolumuzu gösterelim. Mekanika, haz, mekanik yapıldı. Asfalta hazır konumda. Ee, i̇nşallah Büyükşehir, e, Şanlıurfa Büyükşehir tarafında en kısa zamanda asfalt olmasını yapacaklar. Ee, şeflerime, ekibime de teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, bu konuda Büyükşehir'ime de ben teşekkürlerimi sunuyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun 17. Padişahı 4. Murat tarafından yaptırılan Adıyaman'daki Zey Camii'nin altındaki dehlizden 380 yıldan bu yana su akıyor. Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretlerinin türbesinin yer aldığı Adıyaman merkeze bağlı Zey İndere köyünde Sultan 4. Murat tarafından yaptırılan caminin altından yüzyıllardır su akıyor. Rivayetlere ve kaynaklara göre 4. Murat'ın 1638-1639 yılları arasında gerçekleştirdiği Bağdat Seferi sonrasında Şeyh Abdurrahman Erzincani Hazretleri için yaptırdığı belirtilen caminin altından çıkan su yüzyıllardır akmaya devam ediyor. Su kaynağının bulunduğu yere yaklaşık 10 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde yuvarlak kemerli dehliz yapılarak üzerine cami inşa edildiği biliniyor. Yöresel olarak kaba altı veya kantarma ismi verilen dehliz yıllardan beri vatandaşların serinlemek için geldikleri bir yer. 173 metre karelik caminin altında bulunan dehlize gelen vatandaşlar özellikle Ramazan aylarında gelip su kaynağının bulunduğu yerde zaman geçiriyor. Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından tescillenen caminin önünden geçen dere üzerine kurulu Zey Köprüsü'nün de Sultan 4. Murat tarafından yaptırıldığı belirtiliyor. Köyün yaşlı sakinlerinden Ramazan Er, dedelerinin söylediğine göre yüzyıllardan beri bu suyun aktığını belirterek önceden daha fazla su olduğunu son yıllarda azaldığını söyledi. Dedelerimizden kaldık bu, bu, böyle, bu su ve devamı akıyor bu. Daha fazla büyük su akıyor. Bu şimdi azaldı. Görseydim insan korkuyor. Bütün üstüne çatı kapmışlar. Kan tarma yapmış. İsmi buranın kan tarma. Evet. Ee, kalktık dedelerimizden burada böyle kal. Şey diyor. Mahmut Er isimli yaşlı vatandaşsa camiyi 4. Murat'ın yaptırdığını, Zeyköy'ünün tarihi bir yer olduğunu, Adıyaman yerleşim yeri değilken Zey'nin var olduğunu kaydetti. Valla en az da dördün, dördün Sultan Murat'tan sonra siz de ben iyi misiniz? Evet. O zaman gelmiş bura. O zamandan beri burası var. He, bura, o zamandan beri burası var. Adıyaman yokken bura varmış. Burada kral kızı yılları var. Şimdi kaç tane mağara var burada? Yani bura tarihi ya. Yani... Biz de kahve dedemizden birleştik, biz görmedik. Dehlizden çıkan suyu görmek ve dinlenmek için gelen Abdurrahman Karatepe ve eşi Selin Karatepe ise cami yapıldığında bu suyun var olduğunu, yaz kış sürekli aktığını dile getirdi. Yapıldığında yine varmış, 4. Murat zamanında yapılmış zaten camimiz. Ee, o zaman su daha çokmuş, daha e, su çıkarmış. 
Zaten çeşmedeki sular hiçbir zaman azalmaz. Her zaman e, yaz kış aynı şekilde akar. Ramazan günde burada serinlemek için geldik. E, burası e, Zeyköy'ün kantarması. Bu haberle Kanal Urfa'da ana haber bültenini noktalıyoruz efendim. Yarın akşam saatler 19.45'i gösterdiğinde bu ekranlarda güzel haberleri aktarmak üzere karşınızda olmayı diliyoruz. İyi akşamlar efendim, hoşçakalın.